Ich bin der Rad fängt an. Und äh, Troku hat gerade geschrieben, meine Stimme wird immer noch lauter und leiser. Ich krieg's leider mittlerweile nicht mehr geändert während dieses Events. Ich versuch's irgendwie ein bisschen zu ja. minimieren. Ne? Äh, Egal. Ausrufezeichen Jumps Erklärung. So. <lacht> Für Vincent van Gogh. Hm. Achso, äh, Rambal hat's gerade ja. geschrieben. Okay, gut. Da, 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 ich, da, da, da hatte ich gestern mit Depp eine kurze Debatte, weil er meinte, German Show wäre schon 2013 entstanden. Ich dachte nur so, nee, 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 das Bei kann nicht sein. War der, der, der Vorreiter quasi. Ja, das hat er dann hm? auch eingesehen. Eben, du warst ja damals dabei, du musst es ja wissen. <lacht> ja. Ja, der DepJ ist der Chef von German Online Streams und, äh, und German Online? Nee, nicht German Online Streams und German Speedruns und so. Und, ähm, ja. Oh. Er war da nur ein bisschen konfus. Ja, Michael Jackson's Moonwalker. Ende Present Easy für das Genesis. Beziehungsweise Mega Drive. Ist in Europa und Japan ist das Ding halt Mega Drive und in den USA Genesis. Ist aber dieselbe Konsole. Ja, ja, ja. Ähm, das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Film. Beziehungsweise, besser gesagt, es basiert auf einem Teil des Films, weil der Moonwalker-Film war ja äh, in mehrere Episoden aufgeteilt. Genau. Also auf dem Hauptteil, so kann man sagen. Der eigentliche auf, Film. Auf im Smooth Film. Criminal. Genau. So, und genau damit geht es jetzt nämlich auch los. Äh, mit ja, der Grund. Wir, wir steuern also. Michael Jackson und unsere Mission ist es, die Kinder zu befreien, die überall in diesem Haus ähm, verteilt sind. Wir, also, was ich an dem Spiel gut fand, ich hoffe, das hört man auch, ist die Musik. Weil oh, ja. die Entwickler haben es wirklich geschafft, die damaligen bekannten Musikstücke. Äh, adäquat umzusetzen. Oh. Ich, ha, 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 you'll never catch me. Das ist halt der Oberschurke, ja, egal. Ein Spiel von Joe Pesci, nebenbei mal. Ähm, und grundsätzlich laufen die Levels alle so ab, dass man halt alle Kinder treffen, äh, finden muss. Und dann wird man von Bubbles zu einem bestimmten Ort manövriert. Äh, wenn man den erreicht hat, gibt es so einen kleinen Kampf, so wie eben. Und dann ist das Level vorbei. Ja, damit haben und, wir jetzt Level 1.1 geschafft. Und das wiederholt sich halt äh, diverse Male. Genau. Also das Spiel hat keine Glitches, das Spiel hat keine besonderen Tricks. Es ist im Prinzip, man läuft herum, man weiß, wo die Kinder sind und äh, ja, befreit die Kinder und dann ist halt dieser finale, ich, ich sag mach mal bewusst in Anführungszeichen, finale Kampf wo man halt gegen mehrere Gegner auf einmal antreten darf. Genau. Was ich gerade ein bisschen schade finde, ist, dass die Abwischung im Mainstream ein bisschen... Ja. Ja, man hört... Also selbst hier im Mainstream halt, höre ich jetzt zumindest überhaupt nichts von der Hintergrundmusik. Wenn ich das so laut machen würde, dass ich die höre, dann würde ich die Kommentatoren viel zu laut hören. Ja. Leider. Ja. Ah, Snake ist, kam das Spiel vor den Pädophilen heraufwürfen raus oder als Antwort? Ich glaube, das kam davor raus. Da, da war Michael Jackson ja. quasi auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Das war und, definitiv davor. Hm? Ja. Und äh, zu diesen pädophilen Vorwürfen und so möchte ich mich nicht äußern. Ich persönlich will Michael Jackson so in Erinnerung bleiben, wie ich ihn erinnere, als den King of Pop, der immer wieder gute Mucke rausgebracht hat. Genau. Ich habe mich damals tatsächlich immer aufgeregt über diese Vorwürfe. Aber gut, ich bin, bin tatsächlich auch ein Jackson-Fanboy gewesen damals. War ganz extrem. Ja. Und ich meine, Michael Jackson... Man, man weiß, Michael Jackson war ein bisschen komisch drauf. Er, er hat ein bisschen gesponnen, um es mal so auszudrücken. Und wer weiß, bis da... Ja, egal. Er, er war halt einfach exzentrisch, sagen wir es so. Ja, exzentrisch ist ein gutes Wort, ja. <lacht> äh, was ich auch gut finde, ist, dass halt wirklich diese, diese, diese Moves von Michael Jackson hm? adäquat umgesetzt wurden. Also wirklich, ja, dieses, dieses Move, das ist halt wieder Bubbles, you'll never catch me. Das ist unlogisch irgendwie. Er kommt, Mecker sagt, you'll never catch me. Und Michael Jackson steht da nur dumm rum. Genau. Und da haben wir übrigens eben die Gegner außerhalb des Bildschirms erledigt. Genau. Ähm, es gibt auch äh, eine 
äh, Special Attack, die kostet dann allerdings ziemlich viel Energie. Und äh, mit dieser Special Attack kann man alle Gegner auf dem Bildschirm zum Tanzen zwingen, sogar die Hunde. Das werden wir eventuell sogar noch sehen in dem Run. Die Special noch... Attack wird, noch, wird ein paar Mal angewandt werden. Okay. Ähm, ja, und, und auf alle Fälle kann man halt äh, damit alle Gegner auf dem Bildschirm töten, beziehungsweise den Schaden zufügen. Sie sind nicht automatisch mal tot, die meisten schon, aber ja. Mhm. So, hier haben wir im Hintergrund jetzt die Bad-Musik. Ne, Beat It, it war es, Entschuldigung, Beat kommt jetzt viel später erst. Genau. So, und wieder, haha, you'll never catch me. <lacht> und... Oh. Ist das komisch aus? Ja, einfach, die, äh, hier nutzt er einfach so seine Drehattacke. Er springt, genau. dreht sich und dadurch kann er halt oben und unten die Leute ja, besiegen. Wenn man diese Drehattacke jetzt äh, laufen lassen würde, also gedrückt halten würde, äh, dann würde halt der dieser Tanzmove da ausgeführt werden, mit dem alle Gegner auf dem Bildschirm anfangen zu tanzen. Mhm. Und man sieht das bei der Drehattacke an sich schon immer, dass er da schon Energie verliert. Also äh, muss man halt genau aufpassen, wann man die macht und wie lange man die macht, damit man nicht selber daran stirbt nachher. Ja, Painter Crow, das war ein Affe. Und das zwar war das Bubbles. Bubbles, der halt in den 80ern äh, der Hausaffe von Michael Jackson war, muss man so auszudrücken. Genau. In den 90ern übrigens auch noch. Ja. Deshalb, ja, Michael Jackson hatte leicht einen Hauf, echt. <lacht> äh, Dr. Chocu, ja, darauf gehe ich im nächsten Level auch ein. Keine Sorge. Okay. Haha, you'll never catch me. Oh, ja. <lacht> okay, jetzt warten wir, bis diese Gegner sich so ein bisschen aufgereiht haben. Und können einfach... Ja, man hat es ja sehr schön. Und auch da hat man, wenn man jetzt darauf geachtet hat, ähm, hat man gesehen, dass halt die Energieanzeige runtergegangen ist, weil es halt eigentlich die Special Attack war, die ja nur nicht komplett ausgeführt hat. Und man sieht ja auch unten, äh, wie viele Kinder er noch befreien muss, ehe dann halt wirklich dieser finale Kampf stattfinden muss. Also sechs Kinder sind es. Als Casual Player würde man jetzt ziemlich lange überall herumsuchen, aber das ist auch der Vorteil von Speedrunnen, die wissen, wo man gucken muss und machen es sich dementsprechend ein bisschen einfacher. Genau. Perfekt optimiertes Movement. In dem Level ist es für einen Casual Spieler tatsächlich ziemlich äh, schwierig, alle Kinder zu finden, weil viele dieser Autos haben so eine Bomben drin. Das heißt, ähm, wenn man ähm, ja, wenn man das falsche Auto öffnet, dann, dann erscheint da eine Bombe, die sogar bei Berührung schon Schaden macht. Also nicht erst, wenn sie explodiert, sondern äh, schon bei der Berührung. Und das kann halt einiges an Energie rauben. Ja, Möb ist das öfter hier. So, wir sind auf dem Friedhof. Ich weiß nicht mal, welche Musik da jetzt gerade im Hintergrund ist. Another war. part of me. Und das ist nämlich das, was ich jetzt auch erwähnen wollte. Das wurde ja im Chat eben auch schon gesagt. Nicht alle ähm, Cartridges hatten dieselben Musikstücke. Ursprünglich ist hier passenderweise natürlich Thriller als Musikstück gewesen. Da gab es aber rechtliche Probleme, weil äh, der, die Thriller-Musik, die hatte einen anderen Produzenten. Und deswegen musste das dann mitten in der Produktion geändert werden. Ja. Und deswegen hatte man sich dann irgendwann für... So, Another und jetzt sehen wir halt diese ultimative Attacke, diesen, diesen Dance-Battle, wo genau. die Zombies halt mit tanzen müssen. Der ironischerweise auch immer noch der Thriller-Dance ist. Also das wurde da nicht geändert. Also bei Füller fand ich die Stimme von, ich glaube, Vincent, Vincent Price Vincent war das. Price, genau. Das war, also das war echt das Beste am Füller. Oh ja. Vincent Price war so, hatte sowieso eine richtig geile Stimme. Da, da, da. Genau. Richtig schön melodramatisch. <lacht> Leider ist der ja auch schon vor langer Zeit verstorben. Der war ja äh, noch bei ja. Edward mit den war er noch dabei und dann... Ja, das war halt quasi sein letzter Auftritt. Ja, ja auch, ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr, der, der, der Darsteller von, von Dracula aus dem Hammerfilm und äh, Saruman. Ach so, ähm, oh Gott, ich komme, äh, Christopher, nee, doch, nee, Christopher Lee, ne? Ja, Christopher Lee müsste ja, das ja, ja, gewesen genau. sein, der ist ja auch schon gestorben, war, ist halt so, man wird nicht jünger. So, hier wieder sieht man auch diesen anderen Move, dass er halt, halt seinen Hut werfen kann und als tödliches Wurfgeschoss einsetzen kann und dadurch halt auch elegant diese 
Zombies aus dem Weg räumen kann. Genau. Äh, diese Attacke muss man übrigens auch erstmal freischalten. Da muss man ein bestimmtes Item einsammeln, aber das hat er ganz am Anfang des Spiels schon eingesammelt. Und seitdem hat er halt diese Hutwurf-Attacke. Ja. Also im Prinzip ist es, es ist immer ein dieselbe Leier. Man genau. geht durch die Level, besiegt ein paar Gegner, die im Weg sind, befreit Kinder. Und wenn die Kinder befreit sind, kommen noch ein paar mehr Gegner. Beziehungsweise kommt erstmal Joe Pesky, der großartig herumtötet. Haha, you'll never catch me. Obwohl er halt wirklich da ist. Er ist in Reichweite. Er ist in Reichweite. Und irgendwie, ja, tut Michael Jackson nichts und... Dann kommt halt eine Großattacke und irgendwie bla bla bla. Genau. Richtig, und Christopher Lee war auch äh, Sänger in der Metalband. Stimmt. Ich meine, um den soll es jetzt hier nicht gehen, aber kann man ja trotzdem mal kurz erwähnen. Ja. So, hier haben wir jetzt im Hintergrund Billy Jean als Musik, warum auch immer. Es passt zu dem Level an sich eigentlich nicht. Aber nee. Ist trotzdem ein cooler Soundtrack und ich wüsste jetzt auch nicht, ja. welcher Jackson-Song überhaupt zu dem Level passen würde. <lacht> das ist aber sehr verwirrend hier, das ganze Level, weil man überall Höhlen hat und ähm, ja auch diese Spinnen, die man da im Hintergrund sieht, also an der Wand, diese ähm, eingravierten Spinnen, auch da sind Geheimgänge hinter und ja, man muss im Grunde als Casual-Spieler zumindest jede Höhle mal abgehen, weil man natürlich nicht weiß, wo die Kinder drin sind. Ja. Und ja, die Lebensenergie ist derselbe Balken wie auch der von der für die Spezialangriffe. Richtig. Also effektiv kostet ein äh, kostet der Spezialangriff gleichzeitig Lebensenergie. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man überhaupt eine von diesen geheimen, in Anführungsstrichen, geheimen Höhlen betreten muss. Für nee, 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 nee. Okay, gut. Nee. Es geht hier ja nicht darum, Geheimnisse zu finden, sondern Kinder zu finden. Ja, ich wusste nur nicht, ob in äh, einigen von den geheimen Höhlen auch noch Kinder drin sind. Also Nein. auf Master System war es auf alle Fälle so. Aber hier bin ich mir Also, das, das, was heißt, es gibt Höhlen, die muss Michael Jackson dann quasi erstmal öffnen. Falls mhm. sie das mit eins mit Geheimhöhlen... Ja, das, 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 meinte ich, das meinte ich. Okay, ja, dann, dann gibt es quasi Geheimhöhlen. Ah, okay. Wow, das sieht man, ich, perfekt noch, gemacht den Kampf. Ja, hm? das sieht man noch äh, im Laufe des Runs, also jetzt, oder bis gesagt im Laufe dieser Welt. Das ist da, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, dass es da ein paar Höhleneingänge gibt, die er erst äh, öffnen muss. Mhm. Übrigens, äh, eine Sache, die man meines Wissens nach im Speedrun gar nicht sieht, ist der, äh, der, oh Gott, wie nennt die Sternschnuppe, genau. So nannte sich das auf Deutsch. Ich hatte jetzt Lucky Star die da ganze Zeit im Kopf. Da haben jetzt eben diese, die in der Geheimhöhle gesehen. Genau. Und äh, wer den Film Moonwalker kennt, der kennt auch diese Roboter-Version von Michael Jackson. Und wenn man hier am Himmel so, so eine Sternschnuppe sieht, kann man per Kon Knopfdruck... Äh, äh, nee, man musste die, glaube ich, einsammeln oder einfangen. Ähm, konnte man sich halt in einen Roboter verwandeln, was man im Speedrun meines Wissens nach aber gar nicht sieht. Also ist für uns jetzt eher uninteressant, aber vielleicht mal eine Erwähnung wert zumindest. Gab es übrigens auf Master Steam nicht. Leider. Vielleicht also was, was, was die Kinder uns auch machen, ist... Ähm wenn er sie befreit, kriegt er ein bisschen seine Lebensenergie zurück. Ach stimmt, stimmt. Siehste. Und das sieht man jetzt auch ganz gut. Er ist von ein Viertel zur Hälfte, hat er sich regeneriert. Genau. Oh, Jackson, ja. Aber im Spiel gab es da auch Nachteile. Die kind ja stimmt, die Kinder konnte man damit gar nicht retten. Richtig. Wie gesagt, ich habe halt äh, damals in meiner Kindheit sehr viel äh, Michael Jacksons Moonwalker gespielt, allerdings die Master Team Version und die ist da natürlich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen schwächer im Vergleich zur Mega Drive Version, mhm. aber ich mochte sie trotzdem. War ein schönes Spiel. Optimus Michael, genau. <lacht> Auch mit der Stimme dann natürlich. So, wir haben von Lebensenergie und Bubbles kommt und bringt uns jetzt zu dem... Punkt, wo es zu dem Kampf kommt. Genau. Äh, das kann übrigens ziemlich nervig sein mit Bubbles, ähm, weil er 
Ja, er hat halt nur ein paar Animationen, also er kann nie immer so genau in die Richtung zeigen, sondern nur ungefähr entweder geradeaus oder nach schräg unten links. Und man muss halt immer genau an dem Punkt stehen, an dem man dann stehen soll. Und so Stichwort Punkt stehen, da haben wir eben gesehen, dass er halt die ganze Zeit am rechten Bildschirmrand hockte und dadurch halt schon sehr viele Zombies besiegen konnte, ohne dass sie ihm schaden konnten. Mhm. Äh, und Rice, ich glaube, vom Schwierigkeitsgrad haben die sich nicht wirklich viel genommen. Beiden Versionen. Ich hoffe ja mal, dass, dass noch ein paar Tänzen mehr gezeigt werden, weil die unterscheiden sich auch von Level zu Level immer. Und man hatte ja vorhin schon den Thriller-Tanz gesehen, auch wenn es eigentlich... Achso, hier ist übrigens der Moonwalk. Ja. So nebenbei mal. Das ist einer von den Moves, die im Spiel zwar drin sind, die aber an sich nichts bringen. Genau wie auf den Zehenspitzen stehen. Kann man auch machen. Hat jetzt keine spielerischen Sieht Vorteile. Sieht sehr stylisch aus, aber ja. bringt nichts. Genau. Aber es ist schön, sowas überhaupt mit drin zu haben. Ja. <lacht> no one moves like that. Hab ich da gerade aus dem Mainstream gehört. <lacht> Und das stimmt tatsächlich. Ich gucke mir tatsächlich auch bis heute gerne immer noch mal äh, so ein paar Live-Auftritte zum Beispiel von Jackson an. Ja, der, immer noch schön. Also er hatte Charisma, so ist das ja, ja. nicht. Auf jeden Fall. Und Talent vor allem. So, in meinen Augen, auch, auch wenn ich jetzt kein Jackson-Fanboy mehr bin wie damals, aber äh, Jackson ist für mich tatsächlich immer noch einer der größten Musiker überhaupt. Ist die Version von 1990? Äh, ja, 1990 Ach, da ist steht diese Version oben. herausgebracht worden. Es gab übrigens auch eine Arcade-Version von Michael Jackson's Moonwalker, die es, war aber ganz anders. Es gibt zigtausend verschiedene Versionen von Michael Jackson's Moonwalker, dem Videospiel. Also du hast eben gesagt, Arcade, ähm, es gibt eine Version für die damaligen Computer, also Amiga, Amstrad, P DOS, PC und so. Mhm. Arcade, dann natürlich äh, die sega konsolenfassungen Boah. Und diese sega konsolenfassungen erhielten eigentlich normal, relativ ordentliche Bewertungen. Also teilweise 90%, teilweise 70%, äh, 85%, 78%, also ruhig Wertungen, die sich durchaus sehen lassen. Mhm. Aha, you'll never catch me. Yeah, ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Reden wir nicht drüber. Hier reiht er jetzt die Feinde, glaube ich, wieder auf. Und was macht er jetzt? Ah, die Attacke. Und er muss aufpassen. Ah, okay, er hat sich erledigt. Also, ich antworte hier nur mal ganz kurz auf was. Das habe ich nämlich komplett übersehen. So, okay. Das ist jetzt nicht, worauf du geantwortet hast. Nee, aber Cox hatte mich im Chat gerade angeschrieben, warum ich nicht auf seine PN eingehe. Ich habe die gar nicht gesehen. Okay. Aber ich, ich habe jetzt drauf geantwortet, Cox. Okay. Ja, ähm, nichts für mich, Janik. Teleporter. Richtig. Und Bad im Hintergrund. Das ist übrigens auch das letzte Level jetzt schon. Ja. Und das hat es äh, teilweise in sich. Zwei Schritt. Ich hoffe, jeder hat richtig ausgesprochen. Warum kommentiert Rico eigentlich nichts? Weil Rico momentan privat einiges zu tun hat. Und er deshalb halt quasi ausgefallen ist. Aber irgendwas kommentiert er auch, glaube ich, noch, ne? Nein, nein Gar nichts mehr, nein. okay. Das war anscheinend ein Missverständnis oder was auch immer. Ach so. äh, wo er drin stand, stand er, sollte er eigentlich nicht so entstehen. Und egal, das hat jetzt hier nichts so. zu suchen. Erkläre ich dir alles äh, irgendwann, wenn, wir, wenn ich jetzt hier nicht mehr kommentiere. Ja, okay. und... Oh ja, wir sehen wieder einen Tanz. Geil. Das ist eigentlich eher der Smooth Criminal Tanz hier. Also hat mit Bad eigentlich herzlich wenig zu tun. Aber oh, naja. Zumindest haben wir den auch mal gesehen jetzt. Ja. Und da kommen noch ein paar Leute. Ja, recht sind sie. Genau. Ist halt so ein bisschen Optimierung, wann man den Tanz an der Stelle einsetzt. Alright. So. Und das ist nett, da ist direkt ein Mädchen äh, zu Beginn des Levels. <lacht> okay, äh, der Runner sagt doch selber gerade, also in dem Level könnte es tatsächlich passieren, dass er stirbt. Aber weil man immer mal wieder so ein bisschen Schaden nimmt, gerade von den Lasern, 
Äh, es gibt eine Möglichkeit, die Laser ziemlich gut unter Kontrolle zu halten, äh, weil die immer nur so schräg nach unten schießen können, dann direkt nach unten und halt schräg nach unten in die andere Richtung. Und wenn man richtig steht, dann können die einen nicht erwischen und nicht treffen. Aber das dauert im Speedrun viel zu lange, deswegen nimmt ja. man da ab und zu mal ein bisschen Schaden in Kauf. Ja, das Jetzt sieht man auch gerade. Beispiel, aber das war ein bisschen viel mehr, als er wollte. Ja, es sieht kritisch aus. Das Gute ist, der ist wieder ein Kind, ein Mädchen, da ist auch wieder ein Kind. Also das heißt, also er, er hat gleich wieder nahezu volle Lebensenergie. Mhm. Genau. Und da jetzt Bubbles kommt, kommt jetzt auch der Endkampf und äh, ja. Ja, aber Tiger, da, ich finde, die Tanzinnenorganisation ist durchaus gelungen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Mega Drive in Sachen Grafik nicht ganz so stark war wie der Super Nintendo. Na gut, war ja auch schon ein paar Jahre älter, ne? Ja, das hat, äh, das hat Ziff aber vorhin schon erwähnt, dass die Kinder ihn heilen. Ja. Da musst du besser aufpassen, Möb. Nein. <lacht> Ist ein Vampir so ähnlich? Is the enemy hideout? Äh, uh, ich schau mal kurz in meine Notizen nach. So, äh, also wir sind jetzt kurz zum Finale. Wir sind genau. Zum Finale. Äh, hier gab es doch, glaube ich, auch den, den äh, Roboterkampf, sage ich jetzt mal noch. Ne? Das ist das Finale. Genau. Aber dazu werde ich, werd ich dann erst dann was sagen, wenn es soweit ist. Ja, ja, klar. Ich war mir nur nicht mehr ganz sicher, ob das Master System exklusiv war oder ob es das auch hier gab. Mm, da weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich, ich selber habe nie einen Genesis einen Mega Drive besessen. Ich habe immer noch einen Super Nintendo besessen. Und eigentlich fand ich das Super Nintendo von den Klängen her ordentlich. Ähm, es ist schwierig, das zu beantworten, Möb. Die Sache ist, für viele, also viele sagen mal, Mega Drive hatte einen schlechteren Soundchip. Er hat es eigentlich gar nicht. Das Problem war nur, der Soundchip von Mega Drive ist äh, sehr ungewöhnlich gewesen. Deswegen konnten die meisten damit nicht wirklich umgehen und haben deswegen halt sehr häufig so einen sehr kratzigen Sound erzeugt. Aber zum Beispiel hier bei dem Spiel hört man das sehr gut, dass und das Mega Drive guten Sound haben konnte. Robo Michael. Genau. So, und hier sieht man ihn das mal. Das ist... Okay. Ähm, also Spoiler. Also Spoiler. Im Weltrekord-Run, den ich mir angesehen habe, ist diese Figur... Ist, ist das nicht gemacht worden. Also da wurden die Gegner normal besiegt. Ja, vielleicht wollte das hier einfach mal zeigen. So ein Event. Ja. Ja, äh, kann mal bitte jemand das, den Welt... Ah, okay, ich sehe schon, 1921. So. Ja, danke. Ja, er ist sowieso über, über, die, über die, seine PB hinaus, da macht das nichts. Eben. Aber man Und. merkt auch, dass es deutlich langsamer, als wenn er wirklich warten würde, äh, bis diese Gegner sich aufgereiht hätten und er sie dann halt normal besiegt hätte. Und now it's time for the Final Challenge. You versus Mr. Big. Genau. Also es gab wohl damals sehr viele böse Schurken, die sich Mr. Big mal nannten. Ich, ich denke nur an The Art of Fighting. Da war er ja auch ein Mr. Big, meine ich, der Boss. Die haben sich alle nach, der, nach dem Feuerzeughersteller benannt. So, ja. <lacht> so, hier, so haben wir jetzt ganz Message andere Spiele Und mhm. ja, es ist ein Shooten ab. Wir ballern die ganze Zeit äh, geradeaus und irgendwann wird der Typ äh, ja, platt sein. Genau. Beziehungsweise äh, hier müsste ja jetzt auch noch ein finaler Kampf gegen, direkt gegen Mr. Das Big kommen. Das ist der finale Kampf. Achso, ist, ist es hier schon so? Okay, das dann, ist das Finale. Okay, auf Masters Team war es nämlich noch ein bisschen anders. Da hatte man auch so eine ähnliche Stage hier. Ah ja, Time. Da ist es. Hm? 22, 22, 09. Hätte, wäre sieben Zehntel Sekunden schneller gewesen, wäre es der Schnappzahl gewesen. Naja, egal. Glaubt mir der Olle Veni doch nicht. Ich fass no, es nicht. <lacht> Mew weiß jetzt, woher das aus South Park kommt, diese Robo-Transformation. Oh ja. <lacht> Aber hier sieht man wenigstens ein bisschen rumgetanzt noch. Der Junge auf der rechten Seite, wer, wer den Film Moonwalker kennt, der wird den Jungen auch wieder erkennen. Das ist einer von denen. Äh, drei, ich glaube drei Kinder waren es da. Katie weiß ich noch, das Mädel, das ist ja die, die entführt wird. 